السلام علیکم آج مائکرو اکنامکس کے ٹوینٹی لیکچر کے ساتھ ڈاکٹر طلعت افزا حاضر ہیں آج کے لیکچر میں ہم پچھلے ہی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی کاسٹ آف پروڈکشن اس سے پہلے ہم نے کنزیومر تھیوری کو کور کیا اور اس کے مختلف آسپیکٹ کو دیکھا اور فائنلی باٹم لائن یہ تھی کہ کنزیومر جو ہیں وہ اپنی چوائسز کس طرح بناتے ہیں اور ابجیکٹو تھا کہ کنزیومر کی سیٹسفیکشن میکسمائز ہو اس کے بعد ہم دوسرے پارٹ کی طرف چل رہے ہیں اینڈ دیٹ از اباؤٹ دی پروڈیوسرس اب پروڈیوسرس کے سلسلے میں ہم نے جو پہلا ٹاپک کور کیا تھا دیٹ واز دی پروڈکشن ٹیکنالوجی اینڈ ہاؤ دی ان پٹس آر کمبائنڈ ان آرڈر ٹو ہیو سرٹن لیول آف آؤٹ پٹس اور اس میں ہم نے آئیسو کوانٹ کو دیکھا اینڈ وی آلسو لکڈ ایٹ دی شارٹ رن پروڈکشن فنکشن اینڈ دی لانگ رن پروڈکشن شارٹ رن میں ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ ہمارے سرٹن فیکٹرز آف پروڈکشن اسپیشلی کیپٹل مشینری دے کین ناٹ بی چینج اور لانگ رن میں آل فیکٹرز آف پروڈکشن کیپٹل ایز ویل ایز لیبر اینڈ دی ادرس دے کین ناٹ دے کین بی چینج اس کے بعد ہم نے ادر سائڈ آف دی پروڈکشن از دی کاسٹ پروڈکشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ ان پٹس کتنے یونٹس ڈالتے ہیں تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کی ریٹرن میں کتنے یونٹس ہمیں ملتی ہے اب ہم جب کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ان پٹ کو اینڈ آؤٹ پٹ کو یونٹ میں میئرمنٹ کرنے کے بجائے ہم ان کو ڈالر میں میئرمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے مختلف کاسٹ کانسیپٹ جو ہیں ان کو کلیریفائی کیا تھا عام طور پہ اکنامک کاسٹ اینڈ اکاؤنٹنگ کاسٹ جو ہیں وہ آپس میں کنفیوز کی جاتی ہیں تو دیئر وی ڈسٹنگوش بٹوین دی اکنامک کاسٹ اینڈ دی اکاؤنٹنگ کاسٹ اور ہم نے یہ کہا کہ اکاؤنٹنگ کاسٹ جو ہیں وہ ساری وہ کاسٹ ہیں وہ ایکسپینڈیچرز ہیں جو کہ ایکچولی فرم نے انکر کی ہیں پلس اکاؤنٹنٹ جو ہیں دے ایڈ سرٹن چارج فار دی ڈیپریسیشن وٹ بیسیکلی از دی ڈیپریسیشن ڈیپریسیشن از اے فکسڈ چارج فار دی یوز آف لانگ ٹرم ایسٹس کہ اگر ہم نے کوئی لانگ ٹرم یا فکسڈ ایسٹ خریدا ہے جس کی بینیفٹ جو ہے فرم کو فار مور دین ون اکاؤنٹنگ پیریڈ ایک رو ہوں گے یعنی ہم اس کو یوز کریں گے فار ٹین ففٹین ٹوینٹی ایئرس اور ایک سال میں اس کی کاسٹ کا جو پورشن ہم الوکیٹ کریں گے ٹو دی ایکسپینڈیچر یا ایکسپینس میں چارج کریں گے دیٹ از نون ایز دی ڈیپریسیشن تو اکاؤنٹنگ کاسٹ میں جتنی ہم نے پیمنٹس کی ہیں فار ڈفرینٹ فیکٹرز آف پروڈکشن اینڈ آف کورس فیکٹرز آف پروڈکشن میں ہم دو ہی لے رہے ہیں لیبر اینڈ دی اوور ہیڈس ایز ویل ایز دی ادر ادر ہیڈس مارکیٹنگ اینڈ دی ریسٹ آف دی ایکسپینسیچر اور اس میں ہم جو ہے ایک ایڈ آن کرتے ہیں ڈیپریسیشن چارج جب کہ ہم اکنامک میں جب دیکھ اکنامک کاسٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اکنامک کاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں دی کاسٹ آف یوزنگ آل دی اکنامک فیکٹرس اور ان فیکٹرس میں ہم ایک جو ایڈ آن کرتے ہیں دیٹ از دی اپرچونیٹی کاسٹ اپرچونیٹی کاسٹ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک ایسا ریسورس اویلیبل ہے جو آپ نے اس پرٹیکولر پروڈکشن پروسیس میں یوز کیا ہے اور اس کے لیے آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو اگر آپ نے پیمنٹ نہیں کی تو آپ اس کو کس طرح چارج کرتے ہیں تو اس کی جو نیکسٹ اویلیبل یا پاسبل یوزیج ہوتا ہے اس کی ورتھ ایز دی چارج ایز دی اپرچونیٹی کاسٹ فار ایگزامپل اگر آپ کی اپنی بلڈنگ ہے آپ اس کو یوز کرتے ہیں فار یور اون پروڈکشن پروسیس اور اس کے لیے آپ کچھ پے آؤٹ نہیں کرتے تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ یو ول ناٹ چارج اینی کاسٹ فار دی یوز آف دیٹ پرٹیکولر بلڈنگ رادر وٹ یو ول ڈو از یو ول لک ایٹ دی مارکیٹ پلیس ایزیوم دیٹ سپوز یو وڈ ہیو رینٹڈ دیٹ بلڈنگ آؤٹ اور اس کا جو رینٹ آئے گا دیٹ بیکمز دی اپرچونیٹی کاسٹ جو کہ آپ نے لوز کی ہے فار گون Uh, benefit from that building is the opportunity cost which should be part of this particular production process. So, this was our accounting and economic cost. Then, we talked about opportunity cost, ki baad ki, jo ke hum bhi humne economic cost ke perspective mein explain kiya. and then we also talked about the sunk cost. In sunk cost, we said that these are such costs which we definitely incur but we cannot recover them. For example, if you have made an advance payment, ki hai, کسی پرٹیکولر سپوز بلڈنگ یا کسی اور پرچیز کے لیے اینڈ دین یو یو کیم اکراس این ادر آلٹرنیٹو وچ از ریلیٹولی چیپر تو اب آپ پہلے آلٹرنیٹو کو جس میں آپ نے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے اگر فو گو کرتے ہیں اور دوسرے آلٹرنیٹو کو آپ ڈسائڈ کرتے ہیں ٹو پرچیز ایٹ تو دین وٹ ہیپنز اس کہ جو پہلے آلٹرنیٹو کے لیے آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کی ہوئی ہے 
that is your sunk cost and that cannot be recovered. फिर उसके बाद जब हमने sunk cost की बात की तो then we also talked about the fixed cost and the variable cost. अब fixed cost क्या है? वो कॉस्ट हैं जो के उन इनपुट्स की हैं जो के चेंज नहीं होती विद द प्रोडक्शन लेवल अब ये डिस्टिंक्शन जो है फिक्स कॉस्ट की और वेरिएबल कॉस्ट की दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन द शॉर्ट रन क्योंकि शॉर्ट रन में ही हम एज्यूम करते हैं कि सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज सर्टेन इनपुट्स आर फिक्स्ड जबकि सम ऑफ देम कैन बी चेंज फॉर एग्जांपल लेबर एंड मटेरियल तो फिक्स कॉस्ट वो है जो के शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती वेदर द फर्म इज प्रोड्यूसिंग और नॉट बट इफ द फर्म इज इन बिजनेस एंड द फर्म इज प्रोड्यूसिंग इधर 10 यूनिट्स और 100 यूनिट्स आपकी फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स उसके दूसरी तरह की जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है एंड दे चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन मेटीरियल एंड द लेबर फॉर एग्जाम्पल के इफ आपका आउटपुट लेवल इंक्रीजेज देन देयर विल बी एन इंक्रीज इन योर वेरिएबल कॉस्ट अब इसके बाद जो है हम हमने देखा कि आपका जो है कॉस्ट जो है ओवर टाइम किस तरह चेंज होती हैं एंड व्हाट आर द इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बट इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो थी दे वर रेलेवेंट टू आर लॉन्ग टर्म क्योंकि लॉन्ग टर्म में और या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो वेरिएबल हो जाते हैं तो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी शॉर्ट टर्म वहां पे हमने एक और टॉपिक भी डिस्कस किया एंड दैट वॉज दी डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न कि अगर हम एक फैक्टर प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल कैपिटल को फिक्स रखें और हम लेबर को वेरी बढ़ाते चले जाएं, वेरी करते चले जाएं, तो उसके रिजल्ट में इनिशियली लेबर का रिटर्न जो है वो ज्यादा होगा एंड लेटर ऑन लेबर का रिटर्न जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा जब हमने लॉन्ग टर्म की बात की तो देन वी टॉक अबाउट कि हमारा लेबर एंड कैपिटल दे आर बोथ वेरिएबल दे कैन बी चेंज एंड देयर फोर दे कैन आल्सो बी सब्सिट्यूटेड फॉर वन एंड अदर और यहां पे जो सब्सिट्यूशन थी दैट वाज रिफ्लेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द आईसो क्वांट और हमने ये कहा था कि द रेट एट विच वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी सब्सिट्यूटेड विद द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज ए मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन तो इसी लॉन्ग रन परस्पेक्टिव में जब हम बात कर रहे थे कि दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं तो हमें लेबर की कॉस्ट तो वेज की शक्ल में मौजूद है विच इज गेवन इन द लेबर मार्केट अब वट शुड बी दी कॉस्ट फॉर द यूज ऑफ कैपिटल और उसके लिए हमने जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जो है वो हमने एक्सप्लेन किया कि यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ना सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज बट ऑल्सो वन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फंड्स विच हैव बीन टाइड अप बिकॉज ऑफ द परचेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कैपिटल इक्विपमेंट उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी ली थी फॉर एग्जाम्पल के देर इज एन एयरलाइन कंपनी एंड द एयरलाइन कंपनी हैज परचेज अ बोइंग फॉर 150 मिलियन एंड देन इफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द बोइंग इज फॉर 30 ईयर्स देन द डेप्रिसिएशन चार्ज पर ईयर विल बी फाइव मिलियन बट ऑन द अदर हैंड दैट हंड्रेड मिलियन इज द इन्वेस्टमेंट इन ड्यूरिंग दर्स्ट ईयर और उस इन्वेस्टमेंट की अगर कोई और सूरत हाल होती दैट मनी शुड हैव बिन इन्वेस्टेड समवेयर एल्स तो उसके ऊपर टेन परसेंट अगर रेट ऑफ रिटर्न होता तो दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी इक्वल टू टेन परसेंट इन टू हंड्रेड एंड फिफ्टी मिलियन सो द टोटल कॉस्ट विल बी द डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी अर्निंग्स और द अल्टरनेटिव अर्निंग्स अब इसमें जो है हम इसको रेट की शक्ल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज इज 5 मिलियन सो वी टेक 150 फाइव मिलियन ओवर 150 फिफ्टी सो दैट सॉरी वी टेक जस्ट वन ओवर 30 बिकॉज दी द यूजफुल लाइफ इज 30 इयर्स सो पर ईयर चार्ज विल बी 3.33 परसेंट एंड इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 10 परसेंट देन द ओवरऑल यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी थर्टीन यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफाइन करने के बाद हमने देखा कि कॉस्ट मिनिमाइजिंग इनपुट चॉइसेस क्या होंगी कि आपका कैपिटल और लेबर आपस में सब्सिट्यूट हो सकता है इसलिए जो है हम उसकी रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ सब्सिट्यूशन को देखते हैं मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन और उसके साथ साथ जैसे कि अब ये जो हमारा सब्सिट्यूशन था दैट इज इक्वल टू आर इन डिफरेंस कव इन डिफरेंस के कव में भी जो हम कंज्यूमर थ्योरी की बात कर रहे थे 
तो वहां पे भी हमने ये देखा था कि द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूशन बिटवीन गुड ए एंड बी दैट इज ऑलवेज नेगेटिव कि आप एक सेक्रीफाइस करते हैं तो दूसरे में इजाफा होता है तो वंस यू नो द मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सिट्यूशन देन वट यू नीड इज द आईसो कॉस्ट लाइन्स आईसो कॉस्ट लाइन्स क्या है इज जस्ट लाइक द बजट लाइन इन द कंज्यूमर थ्योरी कंज्यूमर थ्योरी में भी हमने ये कहा था कि कोई बजटेड इनकम हमें दी हुई है और गुड्स की प्राइसेस है देन वी ड्रा आर लाइन ऑन विच एनी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ए एंड बी इज अफोर्डेबल विद द गिवन प्राइसेस एंड द बजटेड इनकम इसी तरह जब हम आईसो कॉस्ट लाइन की बात करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में तो उसमें भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द लेबर एंड द कैपिटल एज ओनली टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो हमारे लेबर की कॉस्ट है वेज रेट विच इज गिवन कैपिटल की कॉस्ट हमने ये कह दिया है कि यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी सो गिवन दी वेज रेट एंड द यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी आर लुकिंग एट द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच कैन प्रोड्यूस अ सर्टन गिवन लेवल ऑफ आउटपुट नाउ गिवन दीज टू थिंग्स आईसो कॉस्ट लाइन्स एंड द आईसो क्वांट लाइन्स वी कैन कम अप विद द ऑप्टिमल चॉइस फॉर द प्रोड्यूसर नंबर बेसिकली इज द ऑप्टिमल चॉइस फॉर द प्रोड्यूसर ऑप्टिमल चॉइस फॉर द प्रोड्यूसर इज एन आउटपुट लेवल विच इज पॉसिबल टू अचीव विद द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लेबर और ये जो ग्राफिकली अगर हमने इसको शो करना हो तो आर आईसो कॉस्ट लाइन विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग आईसो क्वांट विल बी जस्ट लाइक द इन डिफरेंस कर एंड द टेंजेंसी पॉइंट इज द ऑप्टिमल चॉइस फॉर अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर और इसके बाद आईसो कॉस्ट एंड आईसो क्वांट लाइन्स के सेलेक्शन के बाद वी टॉक अबाउट द चॉइसेस ऑफ द इनपुट्स कि हम कितना कैपिटल यूज करें और कितना लेबर यूज करें सो दैट के वी आर इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। आज हम इसी टॉपिक को फर्दर आगे बढ़ाएंगे और वी विल जस्ट मूव फ्रॉम द शॉर्ट टर्म टू द लॉन्ग टर्म अब लॉन्ग टर्म में भी आउटपुट की चॉइसेस आर अवेलेबल बट द ओनली डिफरेंस हियर विल बी दैट वी एज्यूम दैट बोथ कैपिटल एंड लेबर दे कैन बी चेंज ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज द पीरियड व्हिच इज अंडर डिस्कशन टुडे इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग रन सो इन द लॉन्ग रन द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द कॉस्ट मिनिमाइजेशन विद वेरिंग आउटपुट लेवल्स उसमें हम देखेंगे कि एक्सपेंशन पाथ क्या है जब हम वेरी करते हैं आउटपुट लेवल और इनपुट लेवल भी चेंज होता चला जाता है उसके बाद हम लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व पिछले लेक्चर्स में हमने शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व को देखा था जिसमें हमने देखा था कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या होते हैं एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या हो सारे के सारे कर्व जो है देवर यू शेप एंड वट आर द रीजन बिहाइंड दिस यू शेप कर्व अगर हम एवरेज टोटल शॉर्ट टर्म एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व की बात करते हैं तो इनिशियली डिक्लाइन करता है बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड देन इट इज एट द मिनिमम पॉइंट एंड देन स्टार्ट गोइंग अप अगेन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न्स तो इन यू शेप कर्व को हमने एनालाइज कर लिया आज हम जो है वो लॉन्ग रन कर्व्स को देखते हुए दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे और इसी सिलसिले में जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो वील आल्सो टॉक अबाउट द इकोनॉमीज एंड द दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड देन लास्टली इन टूडेज लेक्चर विल लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन कर्व तो हम शुरू करते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन विद द वेरियस वेरिंग लेवल ऑफ आउटपुट और उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ द एक्सपेंशन पार्ट एक्सपेंशन पाथ में हम ये कहते हैं कि इफ वी आर लुकिंग एट द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स एंड हियर कैपिटल एंड लेबर एंड दे आर द कॉम्बिनेशन विच गिव्स अस द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट एंड फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड इफ वी कीप ऑन चेंजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट व्हाट हैपन्स टू आर मिनिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिनिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट will remain the same okay so let's look at this expansion path with the help of this graph we have taken labor on the x axis and we have taken capital on the y axis the uh, downward sloping lines are our iso cost lines 
the very first line is the lowest ISO cost line and on this ISO cost line we are able to produce 100 units of output. और इस 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे हमारा जो लोएस्ट आइसो क्वांट है इस टेंजेंट टू दिस लाइन एट पॉइंट ए पॉइंट ए के ऊपर वी आर यूजिंग 50 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड वी आर यूजिंग 25 यूनिट्स ऑफ कैपिटल नाउ इफ वी अज्यूम के कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट इज 10 देन 50 इनटू 10 500 एज द कॉस्ट फॉर लेबर and if we assume that the cost uh, per unit of capital is 20, then 25 into 2500 is the cost of capital. So altogether, the cost of producing an output level at point A, which we assume for a minute is 100 units, then the cost is 500 plus 500 is 1000. Now that is one uh, cost minimizing input combination, which is giving us an output level of 100 units. Now, if we increase our uh, inputs, then what happens? We move to the next ISO cost lines. At this ISO cost line, the tangency point with the ISO quant is at 200 units, a higher ISO quant curve which is at giving us a 200 units of output. So the tangency point is B. This is another cost minimizing input combination for an output level of 200. So here we are using 100 units of labor and we are using 50 units of capital. So 100 into 10, 1000 for the labor and 50 into 20, 1000 for the capital. So this is a point which is giving us the minimum cost $2000 for an output level of 200. Similarly, when we move to another higher level of output which is 300 units, then the tangency point between this higher ISO cost, uh, ISO quant and the ISO cost is point C. Here we are using 150 units of labor and 75 units of capital. Altogether, we are spending 3000 in order to get an output level of 300. Now, if we join all of these equilibrium points, A, B, and C, and all of these equilibrium points are the cost minimizing points, we get what is known as the expansion path. Now, along with this expansion path, what are we doing? We are saying as we increase the inputs, and here we are increasing the inputs, and the cost minimizing combination is giving us a higher and higher level of output. Now, the same thing, input and output and the expansion path can be translated in terms of the cost, and that is shown in this next slide. So here we have firm's long run total cost curve. And the long run total cost curve is we have taken output on the x axis and we have taken cost uh, per year on the y axis. So when output is 100 units based on the previous slide, the first uh, equilibrium point A, there we were producing 100 units with a uh, cost of 1000. Then the next equilibrium point was at 200. So we were producing 200 units of output with a cost of 2000 and the last was 300 units of output with 3000. So we have a straight line upward sloping expansion path in terms of the cost that as we are producing more and more, we definitely are spending higher and higher in terms of cost. Now, this is basically that over a longer period of time, when we change our output level, what will be the effect on the cost? In this particular example, uh, we, we increased our output from 100 to 200. Our cost increased from 1,000 to 2,000. A further increase from 200 to 300 resulted in a cost increase of 2,000 to 3,000. So an equal increase in output resulted equal increase in cost. So that is the situation where we have a similar increase and the cost constant return later on we'll find out this is known as the constant uh, returns or the uh, constant scale economies. Now, uh, in the next topic here, we are looking at the short run versus the long run cost curves. Now, short run jo cost curves, the, they were based on the change in one factor of uh, production or the input which was labor. Whereas when we are talking about the long run cost curves, then we are assuming that both labor and capital, they are changing. So we are having 
uh, a look at the relationship between the short term and the long term cost curve. This relationship ko dekhne ke liye, let's look at this particular slide. This slide mein we are showing that we do not have flexibility of changing capital in the short run, but we do have flexibility of changing both the factors of production in the long run. So it's factor may we are taking labor per year on the x axis and we are taking capital per year on the y axis. So if we look at the first ISO cost line AB, it is tangent to an output level of Q1. At the minimizing cost combination for the inputs are K1 for capital and L1 for labor. Suppose this is the situation. Let's assume that we want to increase our output from a level of Q1 to Q2. Now for this increase definitely we have to increase our input levels. But if we talk about the short run by its very definition we cannot increase the level of capital. So therefore if we take the capital as constant and that is constant at the initial level of K1. Okay, and we draw a line from K1 and see where it is going to touch the highest possible isoquant here in our example Q2. So if we draw a broken line from K1 and look at the point where it is touching Q2, so that point is P. Um, is point P pay, what we have done is we have kept capital constant at K1 and cap, uh, amount of labor has been increased from L1 to L3. Now let's look at it from the long run perspective. Long run may we are in a position to change both capital as well as labor. Therefore, we have shifted our ISO cost line from AB to CD and of course EF if possible. When we look at the long run perspective, we are able to achieve the cost minimizing input and output level at K1, L1 in order to produce an output of Q1. Now if we want to achieve an output level of Q2, then we have this Q2 tangent to the higher ISO cost line CD. At that point, we are using K2 units of capital and L2 units of labor. That basically is a level which gives us an output level of Q2 with a higher utilization of capital as well as labor. But when we compare it with the short run, in the short run our path is starting from K1 L1 to K1 L3. So if we want to talk about the short run expansion path, so our short run expansion path is a parallel line, parallel to X axis because we are unable to change the capital. If we are looking at the long run expansion path, then long run expansion path is a straight line coming from the region and going upward. So what it reflects is that in the short run, if we want to increase our output level, we can do it only by changing labor and our expansion path will be a parallel line, parallel to X axis only. Because what is changing is what is given on the X axis and the capital on the Y axis is fixed. If you want to look at the expansion path for the long run, then we can change both capital and labor and we can get a straight line as is shown in this particular graph. Now, if we analyze this scenario here, when we are looking at the short run expansion path, so the short run expansion path pe, jo hamara point P hai, that is lying on the higher isoquance EF. Long run ka jo uh, point hai, that is lying on the lower isoquant, the middle one CD, whereas short run ka jo ISO quant hai, that is touching a higher ISO cost line and that is EF. So it is kind of expensive to expand production in the long run because of the, uh, in the short run because of the inflexibility of capital. But when we talk about the long run relatively, it is little inexpensive compared to the short run because the equilibrium point for the long run for a higher output level Q2 is lying on the lower isoquant and whereas when we are looking at the short run then the equilibrium point is at the higher isocost line which is EF. Now this basically is the 
the the situation when we are comparing the long run versus the short run and the cost minimizing point which results in the uh, expansion part now we are looking at the long run average cost curve because previously we have looked at the short run average cost now if you try to recall the shape of the short run average cost curve it was u shaped and why was it u shaped because in the initial portion our short run average cost curve were decreasing because of the increasing return which means when we added more labor it resulted into more output more than the increase in the labor and therefore a decrease in the cost average cost then when we are looking at the upper portion of the short run average cost curve it is because of the fact that when when we increase the input our output did not increase by the same amount which is the decreasing return to labor and as a result our costs have been increased so we had a u shaped average total cost curve and then the marginal cost curve was equal to the average total cost curve at the minimum point when we look at the sh shape of the short run average variable cost curve it resembled to the uh, short run average total cost curve because the difference between the short run average total cost curve and the short run variable cost curve is due to the average fixed cost the average fixed cost in the short run was continuously declining and was was the reason for that the reason behind is because in the short run the fixed costs are fixed if we increase if we want to increase the output level all we have to change is the variable input and the fixed factors of production and the cost of that factor those factors of production is distributed over a larger output level therefore our average fixed cost keeps on declining when we look at the long run here first of all all we have is the marginal cost and the average cost in the long run we do not have a variable cost and the fixed cost reason being in the long run all cost can vary and we do not have to distinguish between the fixed and the variable cost therefore when we are looking at the average cost this is the long run average total cost curve or the long run average cost curve we will be using it synonymously that agar hum kehte hain ki long run average total cost hai ya long run average cost hai it means one and the same thing kyunki hamare paas long run mein average variable cost nahi hai because of the fact ke hamare paas distinction between the fixed factors of production and the variable factors of production is no more there हम कैपिटल को भी चेंज कर सकते हैं लेबर को भी चेंज कर सकते हैं एंड वी कैन चेंज एनी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देयर फोर लेट्स एनालाइज द लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट का जो है इसके अलॉन्ग वी एक्सपीरियंस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वी एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड वी एक्सपीरियंस डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन वट इज कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल ना इफ the inputs are doubled and as a result our output is also doubled then that means constant return to scale and our long run average total cost will be constant now what is increasing return to scale if our inputs are doubled and as a result our output is increasing by more than double that is increasing return to scale and our long run average total cost will be decreasing or declining then what is our decreasing return to scale in decreasing return to scale if we double the input our output will be increasing by less than the double and as a result our long run average cost curve will be increasing so due to these three phenomenon first of all the decreasing portion of long run average cost curve is due to the economies of scale or constant uh, increasing return to scale then the constant portion and that is due to the constant return to scale and then the increasing portion of the long run average cost curve is due to the decreasing return to scale ab in teeno phenomenon ko jab hum add up karte hain what we get here is a u shaped long run average total cost curve 
all of the firms they experience increasing decreasing and constant return to scale therefore our long run average total cost curve is always u shaped now what is the relationship between the long run average cost and the long run marginal cost the long run average cost curve is u shaped so when our long run average cost curve is decreasing then our marginal cost is also declining and our marginal cost is less than the average cost when our long run average cost is at the minimum then our marginal cost is equivalent equivalent to the average cost and when our average cost is increasing then our marginal cost is greater than the average cost now let's look at the shape of these cost curves in this graph but keep in mind that in the long run we only have the long run average cost and we have the long run marginal cost but try to recall when we discussed the short run cost curves there we had a uh, short run average cost which is the short run average total cost then short run average variable cost and the average fixed cost so in the short run we had three average cost curves we had long run average total cost curve we had long run variable cost curve average variable cost curve and we had the uh, short run average fixed cost curve that in comparison to the short run in the long run we have only one cost curve which is the average cost curve or the average total cost curve as far as the marginal cost curve is concerned we had one marginal cost curve in the short run and we have the same marginal cost curve in the long run but when we look at the total cost here in the short run we had the total fixed cost we had the total variable cost and the total cost but in the long run since we do not have the fixed and the variable cost so only we have one total cost so the average cost in the long run is total cost divided by the number of unit of output produced and the marginal cost is the change in the total cost due to the production of one additional unit of output so let's look at the relationship between the marginal and the average with the help of this graph slide pe dekhenge we have taken output on the x axis and we have taken uh, cost on the y axis so our long run average cost curve is u shape so the first portion of the long run average cost curve which is decreasing portion is because of the increasing returns to scale that when we increased our input level our output increased by more than the increase in the input yani ke agar humne input jo hai wo 100% se badhai hai to hamari output jo hai wo increase hui hai by more than 100% aur jiski wajah se cost of production kam hone ki wajah se hamara long run average cost curve is decreasing at point a we have bit constant return to scale ke agar humne input 100% se badhai hai to hamari output bhi 100% se badi hai and therefore hamari average cost jo hai wo constant rahi hai when we look at the increasing portion of the long run average cost curve here so here the firm is experiencing decreasing return to scale yani ke jab humne inputs 100% se badhai hai to hamari output jo hai wo 100% se kam se badi hai aur therefore hamari cost of production per unit ya average cost jo hai wo increase ho gayi hai dusri taraf long run marginal cost curve long run marginal cost curve is less than average to long run average cost when average cost is increasing long run marginal cost is equal to the average cost at point a and this is the point where our long run average cost is at the minimum our long run marginal cost is greater than the long run average cost curve when our long run average cost curve is increasing so the equilibrium point here as far as the costs are concerned is at point a and that is the minimum point on the long run average cost curve where long run marginal cost is equal to the long run average cost suppose 
uh, we want to see the relationship between the long run average cost curve and the long run marginal cost curve when average cost curve is constant. इस एग्जाम्पल में जो प्रीवियस ग्राफ था उसमें हमने सिंपली ये देखा था कि अगर हमारे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है तो हमारा जो है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो यू शेप्ड है और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट वेन द एवरेज कॉस्ट इज एट द मिनिमम एंड क्वेश्चन अराइजेज कि अगर हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कॉन्स्टेंट हो थ्रू आउट अ स्ट्रेट लाइन तो फिर हमारी मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू व्हाट कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व की शेप क्या होगी तो इफ वी थिंक एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट तो इस सूरत हाल में अगर हमारी एवरेज कॉस्ट कॉन्स्टेंट है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कॉन्स्टेंट होगी और हमारा एक ही कर्व will represent both the marginal cost and the average cost in the long run ab hum aate hain agle long run cost curve se related concept pe and that is the economies and the diseconomies of scale what are the economies of scale if we start with the uh, economies of scale then if inputs are increased then the output increases are more than the input increases that is known as the economies of scale what are this economies of scale if the inputs are increased but the increase in the output is less than the input increase that is the this economies of scale we can measure our economies and the this economies of scale with the help of this formula or the elasticity that is shown on this slide how can we measure the economies and this economies of scale that is with the help of the cost output elasticity which is equal to percentage change in cost from one percentage increase in output in simple words agar hum output 1% se badhate hain to hamari cost mein kitna percentage increase hota hai that is the cost output elasticity now the formula again looking at this slide here the cost output elasticity is change in c over c that is change in cost over cost divided by change in output over output change change in q over q now try to recall what was our marginal cost the marginal cost was change in c over change in q and what is our average cost and that is c divided by q so if we rearrange we can have change in c over change in q divided by c over q in other words simply we can say the cost output elasticity is equal to marginal cost divided by the average cost therefore what are the relationships here we are trying to measure the economies and the diseconomies of scale तो अगर हमारी कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी इज लेस देन वन इसका मतलब यह है कि आर मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट या हमारी एवरेज कॉस्ट जो है इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट दैट मींस दैट द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग डिक्रीजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल अगर हमारी कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी इज एग्जैक्टली इक्वल टू वन वट इट मीन्स हियर इज के मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट एंड द फॉर्म इज हैविंग द कॉन्स्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल इफ द कॉस्ट इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन इट मीन्स दैट द मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट एंड द फर्म इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो वट वी हैव शोन हियर इज के इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम मैयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी और कॉस्ट आउटपुट इलास्टिटी इलास्टिसिटी सिंपली इज द रेशियो ऑफ मार्जिनल कॉस्ट टू द एवरेज कॉस्ट तो जब भी हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से तो वी एक्सपीरियंस डिक्रीजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल और जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो कम है एवरेज कॉस्ट से तो वी एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल और जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बराबर है एवरेज कॉस्ट के तो वी आर एक्सपीरियंस कॉन्स्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल 
अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ एंड दैट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एंड द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व एंड स्पेशली हमारा फोकस होगा रिलेशनशिप बिटवीन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व अभी सारे कुछ का मकसद क्या है वाई आर वी एनालाइजिंग इट प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हेल्प द फॉर्म टू डिटर्मिन द ऑप्टिम साइज ऑफ द प्लांट के शॉर्ट रन में एक पर्टिकुलर साइज होता है प्लांट का उससे ज्यादा प्लांट जो है वो एक्सपेंड नहीं कर सकता लेकिन लॉन्ग रन में जो हमारा कैपिटल है या फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी वेरी हो सकते हैं तो हमारा प्लांट का साइज भी चेंज हो सकता है इसलिए कीपिंग इन माइंड द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड द मार्जिनल कॉस्ट कर्व अगर वी लुक एट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व द फर्म कैन डिटर्मिन द ऑप्टिम साइज ऑफ द प्लांट तो इसको फर्दर एनालाइज करने के लिए लेस लुक एट दिस स्लाइड अब इस स्लाइड पे वी हैव लॉन्ग रन कॉस्ट विद द कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल वी हैव टेकन आउटपुट ऑन द एक्स एक्सेस एंड वी हैव टेकन कॉस्ट ऑन द वाई एक्सेस हमारे पास एक शॉर्ट रन सिनारियो है विद द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का वन एंड द मार्जिनल शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का वन यानी शॉर्ट रन में हमारे पास एक यू शेप शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का वन है जिसमें हमारे पास डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग रिटर्न हैं और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न हैं इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का डिक्रीज हो रहा है एंड डिक्रीजिंग रिटर्न की वजह से हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व एंड इट इज एट द मिनिमम एंड द आउटपुट द ऑप्टिम आउटपुट लेवल इन द शॉर्ट रन एज क्यू वन नेक्स्ट इज अनदर सिचुएशन शॉर्ट रन सिचुएशन एक और प्लांट साइज है इस प्लांट साइज में वी आर एबल टू प्रोड्यूस क्यू टू विद द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व टू एंड द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व टू जब हम एक और थर्ड प्लांट साइज ले रहे हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व थ्री एंड द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व थ्री तो यहां पे हमारा आउटपुट लेवल जो है वो Q3 आ रहा है अब इन मुख्तलिफ प्लांट्स पे अगर हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यूज्यूम इज इक्वल टू टेन डॉलर देन हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज कॉन्स्टेंट क्योंकि हर प्लांट साइज पे हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज द सेम वैदर वी गो फॉर एन आउटपुट लेवल ऑफ क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री क्यू थ्री हमारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज कॉन्स्टेंट इज द सेम देयर फोर इफ यू ट्राई टू लुक एट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व देन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज टचिंग द मिनिमम पॉइंट ऑन ऑल ऑफ दीज प्लांट साइजेस क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री एंड देयर फोर आर मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट इन द लॉन्ग रन नाउ अंडर दिस सिचुएशन द ऑप्टिमल प्लांट साइज विल डिपेंड on the anticipated output level whether the output level is q1 and that is dependent on the market demand okay whether the firm is able to sell it off then they will decide about the q1 and if they want to increase the output further looking at the market demand they can go for the higher level q2 or q3 but in the long run their average cost is constant and all the yeah, all these plant sizes they are going to give us this same short run average cost curve of 10 dollars if we carefully look at the relationship here our long run average cost curve is an enveloped curve and that enveloped curve is touching the minimum points on all the short run average cost curve for an output level of q1 q2 and q3 now suppose that if the firm decides this basically is a point to ponder okay suppose firm does not choose any of these output level q1 q2 or q3 rather the firm wants to go for any other output level maybe in between q2 and q3 or q1 or q2 so is it possible to go for that so the answer to that is of course the firm can choose any point on the long run average cost curve as the size of its plant because that the long run average cost curve is constant and the long run marginal cost is equal to the long run average cost curve 
Long run cost with economies and diseconomies of scale. We have taken output on the x axis and we have taken cost on the y axis. What we have here is short run average cost curve 1 and the short run marginal cost curve 1. The minimum point is not lying on the long run average cost curve. Then we have another output level with the short run average cost curve 2 and the short run marginal cost curve 2, another plant size which is the short run average cost curve 3 and the short run marginal cost curve 3. Now since we say long run marginal cost curve is the envelope curve, so if we draw the uh, long run average cost curve, then the plant size 1 is not exactly having a tangency in the long run average cost curve at its minimum point. The middle uh, size plant has the tangency on the long run average cost curve and even the large size plant which is the short run average cost 3 and sh short run marginal cost 3 does not have a tangency point with the long run average cost curve at its minimum. Now this is what is happening that our optimum point jo hai is not the same. In the last graph, when our long run average cost curve was constant, our long run marginal cost was equal to long run average cost, so all the points they were the optimum point. इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम प्लांट साइज 1 या स्मॉलेस्ट लेते हैं Q1 लेते हैं तो उस पे क्या है सिचुएशन उस पे सिचुएशन ये है कि हमारी जो मिनिमम कॉस्ट है क्योंकि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का 1 एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का 1 दे आर इक्वल टू ईच अदर एट पॉइंट B और उस B पॉइंट पे हमारी कॉस्ट क्या है पर यूनिट इज 8 डॉलर्स ठीक है अब फर्म ने चूज करना है कि whether it should go for plant size 1 or plant size 2 the next higher one अगर वो plant size 1 पे लेती है तो 8 डॉलर पर यूनिट कॉस्ट है और अगर इसी आउटपुट पे रहते हुए q1 is the selected output कि फर्म ने इतना ही प्रोड्यूस करना है और फर्म अगर सेकंड साइज अ लार्जर प्लांट पे जाती है तो देन एट एन आउटपुट लेवल ऑफ q1 द फर्म की कॉस्ट पर यूनिट फॉर द सेकंड प्लांट साइज इज एट पॉइंट a and that is 10 dollars. तो उसका result क्या है कि इतने थोड़े output level के लिए अगर firm जो है वो middle size plant लेगी तो output per unit will be 10 dollars और अगर वो small size plant लेता है then the output per unit is 8 dollars. So the firm is better off if firm selects the smaller plant size. लेकिन uh, putting this uh, aside अगर हम ये देखना चाहें कि overall output level Q1 नहीं है, firm has to decide about the output level, तो फिर किस output level को firm जो है वो select करेगी. तो उसमें वही है the rule of the game कि जहां पे हमारा long run average cost curve is at the minimum. तो long run average cost curve is at the minimum with the plant size of 2. इसलिए अगर firm के ऊपर कोई constraint नहीं है, so, firm jo hai wo select karegi plant size 2 and we should also keep in mind that us plant size ke upar hamara long run marginal cost is also equal to the long run average cost. So, ye hamara firm ka optimum point hai agar firm ke upar output ki selection jo hai wo open ho or limit na ho. Lekin agar firm ke upar output ki selection limit hai and that is for the Q1 then the firm should go for the smaller plant size with an average cost of $8 per unit. Now, what is the long run cost curve? Firms can change scale to change in the output in the long run. The long run cost curve, as I have already said, is the dark shaded area of your short run average cost curve and that is why we also call it as the envelope curve. And just like I have told you earlier, कि हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो हमेशा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे कंसिस्ट नहीं करता क्यों नहीं करता कि हमारा एक साइज प्लांट का साइज जो छोटा जो है वो ऑप्टिमल नहीं है इन द लॉन्ग रन इट मे बी ऑप्टिमम इन द शॉर्ट रन 
इसी तरह एक हायर साइज इज नॉट ऑलवेज ऑप्टिमम जो मिनिमम पॉइंट है दैट इज द ऑप्टिमम पॉइंट फॉर द लॉन्ग रन लॉन्ग रन में भी रूल वही है कि ऑप्टिमम प्लांट साइज इज वेयर द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कव इज इक्वल टू द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कव अब जब हम बात करते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कव की तो हम कहते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कव जो है वो एनवेलप कर्व है फॉर दी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कव तो क्वेश्चन अराइजेज के वट अबाउट दी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कव कि क्या लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कव भी एनवेलप है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कव का सो दी आंसर हेयर इज दैट इट इज नॉट ट्रू कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो चेंज इन कॉस्ट देखता है ड्यू टू दी चेंज इन दी आउटपुट लेवल Now let's summarize what we have discussed today. We started with the discussion of the long run average cost curve, and then we said long run average cost curve is giving us the increasing, decreasing, and constant return to scale, and therefore it is U-shaped. Relationship between the long run average cost curve and the long run marginal cost curve is the same. Okay, when our long run uh, Average cost curve is decreasing, then the marginal cost is below it, which means that marginal whenever our long run average cost is higher than the long run marginal cost curve, then our long run average cost curve is decreasing. When our long run average cost is lower than the marginal long run marginal cost curve, then the long run average cost curve is increasing. Long run average cost is equal to the long run marginal cost at the minimum point. Then we talked about the comparison between the short run cost curves and the long run cost curves, and then we looked at it and said that long run में हमारा expansion path जो है वो एक straight line increasing path देता है, जबकि short run में हमारा expansion path is the parallel line to the x-axis. और उस एक्स एक्सिस में हमने लेबर ली हुई है विच कैन बी चेंज बट द कैपिटल इज फिक्स देन लेटर ऑन वी ऑल्सो टॉक अबाउट द इकोनॉमीज एंड द डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमने ये देखा कि हमारी जो फर्म है इनिशियली कैन एक्सपीरियंस द इकोनॉमीज ऑफ स्केल देन नो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड देन द डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ओवरऑल ये रिलेशनशिप जो है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व का इट हेल्प द फॉर्म आउट टू डिटर्मिन द ऑप्टिमम साइज ऑफ द प्लांट और ऑप्टिमम साइज ऑफ द प्लांट इज दैट साइज ऑन वेच द फॉर्म इज मिनिमाइजिंग द कॉस्ट बाय चूजिंग ऑल द इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडिंग द कैपिटल और द साइज ऑफ द प्लांट और उसकी वजह से हमारे कॉस्ट जो है वो मिनिमम पॉसिबल होती ये तो था हमारा आज का लेक्चर अगले लेक्चर में हम इसी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम देखेंगे प्रोडक्शन विद टू आउटपुट आज तक हमने यही देखा था कि जब हम इनपुट्स को कंबाइन करते हैं तो वी प्रोड्यूस वन आउटपुट ना वी आर लुकिंग एट दिस सिचुएशन वेन वेन वी आर हैविंग अ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट प्रोडक्शन प्रोसेस we are having two outputs instead of one output and there we are going to look at the economies of scale scope and lastly we are going to look at the economies of scope and the learning curve over a period of time when the firm becomes more experienced then the learning curve gives us lower and lower level of cost so ye tha hamara aaj ka lecture inshallah mulaqat hogi aur usme hum इसी कॉस्ट कब को कंटिन्यू करेंगे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज